Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Heute wollen wir uns dann mal endlich mit dem Display beschäftigen. Aber nicht nur heute, sondern auch beim nächsten Mal, denn ich werde euch zwei verschiedene Modelle von dem Display vorstellen. Einmal ein etwas einfacheres, das werden, das werden wir heute behandeln, sozusagen als Einführung. Und einmal ein relativ komplexes, dafür aber auch besser aussehendes, das werden wir beim nächsten Mal behandeln, wenn wir dann schon mal wissen, wie so ein Display überhaupt funktioniert. Heute fangen wir aber mit dem Einfachen an und ohne dann groß irgendwie hier drum rum zu reden, fangen wir auch mal an, das zu bauen. Die Grundmaße sind 8 mal 13, das heißt, wir bauen jetzt hier so einen Rahmen aus 8 Blöcken mal 13 Blöcken. Wir haben jetzt hier 7 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dann ziehen wir den hier einmal nochmal hoch, zack. Und einmal hier noch zu. So, das hier ist jetzt unser Grundrahmen. Da rein können wir jetzt unser Display bauen, sozusagen. Vorher kommt aber nochmal in jede Ecke ein Block. So, dass das Ganze so ein bisschen abgerundet aussieht, sage ich jetzt mal. Und jetzt können wir unsere Redstone-Lampen platzieren, die ja dann an- und ausgeschaltet werden, sodass dann hinten äh, hinterher äh, die einzelnen Ziffern sich ergeben. Also wir platzieren... In der Mitte eine Viererreihe aus Redstone-Lampen, dann rechts über dem Block eine Viererreihe und links über dem Block eine Viererreihe und über diesen beiden Viererreihen jeweils wieder einen normalen Block und dazwischen wieder eine Viererreihe, ja, und über diesem Block wieder eine Viererreihe, hier wieder eine Viererreihe und hier oben noch eine und da sind wir im Prinzip auch schon fertig. Das ist unser 7-Segment-Display, das wir benutzen werden, beziehungsweise das wir heute, ähm, ja, besprechen werden. Sieben Segment heißt es übrigens, weil es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene ja, Teile hat, die man einzeln ansteuern kann und die dann zusammen jede x-beliebige Ziffer ergeben. Ziffer, wie gesagt, nicht Zahl, sondern Ziffer. So, wir füllen das Innenleben nochmal mit schwarzer Wolle aus, dass man da nicht so durchgucken kann. Das wäre ein bisschen blöd. Wollen wir nicht haben. So, okay. Jetzt sind wir schon fertig mit dem Display. Jetzt können wir einmal nach hinten gehen. Jetzt wollen wir uns um die Ansteuerung kümmern. Und zwar fangen wir oben an. Wir setzen hinter jede Redstone-Lampe eine, einen weißen Wollen, äh, einen weißen Wolle-Block, so, und legen darauf Redstone. Denn wenn wir das jetzt hier anschalten mit einer Redstone-Torch, sehen wir, dass, dass, die, dass dieses Segment dann angeht. So. Das heißt, wir sind mit dem oberen Segment schon fertig. Jetzt können wir hier wieder zumachen und uns dem nächsten Segment widmen. Nehmen wir jetzt mal dieses Segment hier. Da sitzen wir hinter den untersten und hinter den dritten Block einen weißen, also einen Wolleblock, sage ich jetzt einfach nur nochmal. Und auf den obersten kommt ein Redstone und auf den untersten kommt ein Redstone. Und die beiden müssen wir jetzt einmal verbinden. Das heißt, in die Mitte zwischen den beiden kommt ein Wolleblock. Und damit jetzt wirklich dieses Redstone und dieses Redstone gepowert wird, setzen wir davor einen Repeater. Und den können wir jetzt mit der Torch powern und dann geht unser Segment an. Beziehungsweise, wenn wir die Torch wieder wegnehmen, aus. Zack. Sehr schön. Das Ganze machen wir natürlich auch auf der anderen Seite. Auch hier wieder, weißen wir mal ganz kurz ein, hinter den untersten hoch und hinter den dritten Block ein Wolleblock. Darauf Redstone, dann das Ganze sozusagen zusammenführen, einen Repeater drauf und noch einen Block, damit man da die Torch draufstellen kann. So, dann haben wir schon drei von sieben Segmenten fertig. Das geht ja relativ fix hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Und wir können uns schon ums nächste Segment kümmern. Beim nächsten, beim nächsten Segment müssen wir ein kleines bisschen aufpassen. Im Prinzip machen wir es genauso wie hier oben. Das heißt, wir legen hinter jede Redstone-Lampe einen Wolleblock. Und legen da drauf Redstone. Aber wir sehen schon, die Redstone-Spuren verbinden sich hier. Das heißt, wir müssen die ganze kurz einmal abschneiden, links und rechts. Dann sehen wir, hier hat es wieder das ganz normale, diese Punktform. Und hier verbindet sich dann gar nichts. So, jetzt sind wir damit fast schon fertig. Wir sehen aber, wenn wir das jetzt hier einmal anschalten, das hier hat sich aktiviert, aber auch das hier und das hier. Und das wollen wir nicht. Das kommt daher, dass wir hier dieses Redstone haben, was dann diesen Block powert und das wiederum powert dann diese Redstone-Lampe und diese Redstone-Lampe ist dann tatsächlich nichts anderes als diese Redstone-Lampe. 
So. Um das zu verhindern, könnte man jetzt hier ganz einfach nochmal zwei Blöcke dranhängen und einfach mal Redstone nochmal nach hinten legen, damit sich das dann nicht mehr so verhält, dass es direkt in den Block reingeht. Denn wenn wir jetzt hier eine Torch hinstellen, dann wird tatsächlich nur dieses Segment hier gepowert. So. Die beiden seitlichen unteren Displays, äh, Segmente, Entschuldigung, können wir wieder so machen wie die oberen. Das heißt, hinter den ersten, also den untersten und hinter den dritten von unten, dann Redstone dazwischen, der Block mit dem Repeater und das Ganze für die Torch. Einmal testen und es funktioniert sehr schön. Prima. Ups, äh, nee, so rum. Das Ganze noch einmal für die andere Seite. Einmal so, so. Re äh, Redstone drauf, dann den Repeater dran. Und das Ganze einmal testen. Passt perfekt. Und zum Schluss noch diese Reihe hier unten. Die können wir genauso behandeln wie diese Reihe hier in der Mitte. Das heißt, wir legen auch wieder hinter jede Redstone-Lampe einen Wolleblock. Schneiden die beiden Signale hier ab, damit die sich nicht verbinden. Und legen das Ganze wieder einmal zurück, damit das die falsche Lampe hier nicht powert. Also nicht die falsche Lampe, sondern die Lampe, die es nicht powern soll. Nicht powert. So, testen wir einmal. Das untere Segment geht an. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt können wir daraus jede x-beliebige Ziffer bilden. Einfach nur, indem wir die sieben Segmente ansteuern. Zum Beispiel können wir jetzt hier äh, die... Äh, nee, oh, ich habe schon wieder falsch gemacht. Da, da muss man nämlich spiegelverkehrt denken. Das ist gar nicht mehr so einfach. Wir haben jetzt die 6 gebildet. Tada! Jetzt würde hier die 6 stehen. Oder wir können auch die, äh, die 7 bilden zum Beispiel. Also wir können alles bilden, jede x-beliebige Ziffer. Aber das hier wäre jetzt dann zum Beispiel die 7. Und äh, machen wir mal noch eine ganz, ganz schwere Ziffer. Eine richtig schwere Ziffer wäre zum Beispiel die 8. Die ist ganz schwer, weil da müssen wir alles aktivieren. Die sieht dann so aus. Ja. Im Prinzip sind wir damit jetzt auch schon fertig. Das war das leichte Display. In diesem Part, im nächsten Part, geht es dann weiter mit dem etwas schwereren Display. Beziehungsweise, was, ja, was heißt etwas schwereren? Das ist viel schwerer, würde ich fast meinen. Da müssen wir dann schon ein bisschen überlegen. Aber für dieses Display soll es das auch mal gewesen sein. Ähm, ja, viel bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer dass wir eine, dass ich eine kleine Ankündigung mache. Und zwar habe ich hier hinten schon mal was aufgebaut. Ich bin nämlich gefragt worden, ob ich nicht mal ein Coachloss bauen könnte oder zeigen könnte, wie man ein Coachloss baut. Und das habe ich an dieser Stelle hier mal gemacht. Man hat hier die Ziffern von 1 bis 9, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die, da muss man dann in der richtigen Reihenfolge die Knöpfe drücken und nur wenn man das getan hat, geht dann hier die Tür auf. Wie genau das funktioniert, das werden wir dann besprechen und wir werden es dann auch nochmal nachbauen. So sieht das Ganze aus, relativ groß, aber man kann es dann halt auch, äh, ja, man kann den Code auch selbstständig ändern. Werden wir beim nächsten Mal machen, also nicht beim nächsten Mal, sondern werden wir halt äh, die Tage irgendwann mal machen, mal gucken, wann ich dazu komme. Beim nächsten Mal dann das andere Display, also das etwas kompliziertere Display und ich sage danke fürs Zuschauen.